हेलो फ्रेंड्स आई एम सोनल आज मैं आपको एरोबिक और एनोरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताऊंगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है इसलिए हम क्या लिखते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनोरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है हमें ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती इसलिए हम क्या लिखते हैं एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन टू रिलीज एंड प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मींस क्या है जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे सेल्स के अंदर चला जाता है फिर जो ग्लूकोज है वो फर्दर पायरूविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इट गोज इन टू द माइट्रोकोडिया एंड ब्रेक डाउन to release CO2 and H2O and in the anaerobic respiration glucose incompletely oxidizes to release and products ethanol and lactic acids kya hota hai glucose jo hota hai wo puri tarah se break down nahi hota kyunki anaerobic respiration mein oxygen absence hota hai isliye kya hota hai jo end product release hota hai wo ethanol aur lactic acid mein hote hain okay next point kya hai hamare paas एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है एनोरोबिक रेस्पिरेशन में भी एनर्जी रिलीज होती है बट डिफरेंस क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी लार्जर अमाउंट में रिलीज होती है और एनोरोबिक रेस्पिरेशन में लेसर अमाउंट में रिलीज होती है ओके नेक्स्ट मैंने आपको बताया ही है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है इसलिए बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन द ग्लूकोज गोज इन टू द माइट्रोकोडिया बिकॉज presence of oxygen so aerobic respiration takes place in cytoplasm as well as mitochondria and in anaerobic respiration it takes place only in the cytoplasm because of the absence of oxygen i hope you have understand it if you like this video please subscribe it thanks